नमस्कार आज आपण पाहणार आहोत एकदम साधं जेवण ज्यामध्ये असेल वरण भात भाकरी कारल्याची कोरडी भाजी लसणाची कोरडी चटणी सगळ्यांनाच वरण भात खूप आवडतं त्यावर साजूक तूप घेतलं तर त्याची मजा तर काही औरच असते ती चुरून काला करून खाण्याची मजाही औरच असते तर चला आता मी दाखवते हे साध्या सोप्या पद्धतीने कसं बनवायचं ते वरण भात करण्यासाठी मी ही तुरीची डाळ आणि मुगाची डाळ स्वच्छ दोन तीन वेळा धुवून घेतलेली आहे तांदूळ पण एक दीड तास स्वच्छ धुवून भिजवलेला आहे हे डाळ तांदूळ आपण साधारण एक तास जरी भिजवले तरी त्याचे ते चवीला तर छान लागतात शिवाय त्याचे पोषण मूल्यही वाढतात तांदळामध्ये आवश्यक तेवढं मीठ मी टाकत आहे वरण करताना मी अगोदर एक साधारण एक चमच्याभर माझ्याकडे धनाजिरा पावडर आहे ती घातलेली आहे पाव चमचा हिंग घातलेला आहे पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि हे पाव चमचा लाल तिखट घातलेला आहे आता हा स्वयंपाक मी तीन जणांसाठी बनवत आहे डाळीमध्ये एक चमच्याभर तेल घालूया तेल घातल्यामुळं तुमचं ते वरण उफाने जात नाही मीठ आपण डाळ शिजल्यानंतर घाल घालणार आहोत कारण मीठ घातलं तर काही वेळेस डाळ लवकर शिजत नाही आता मी हे डाळ खाली ठेवते वरती हा भाताचा डबा ठेवते यावर एक झाकण ठेवते कुकरच्या बेसला मी कुकरचं स्टँड ठेवले व आवश्यक तेवढं पाणी घातले आता हा कुकर मी बंद करून एक वीस मिनटं त्याची शिट्टी न घेता मी असंच वरण भात नेहमी शिजून घेत असते हे शिट्टी मी काढणार नाही आहे प्रेशर येऊपर्यंत गॅस मोठा ठेवायचा आहे थोडं प्रेशर आलं की गॅस मेडियम ते बारीक करायचं आहे शिट्टी राहूनच आपल्याला पंधरा ते वीस मिनिट हे अन्न शिजून घ्यायचं आहे त्यासोबत आज मी कारल्याची भाजी बनवणार आहे त्यासाठी मी दोन कारले घेतलेले आहेत हे पुढचे भाग कापून काढायचे आता मी हे उकडून घेणार आहे काय होतं प कडू कडू म्हणून मुलं खातच नाही उकडल्यावर याचा एक थोडासा कडसरपणा कमीच होतो कारलं हे तर कडूच असतं तर मी असं म्हणणार नाही कारलं कडू नाही झालं बिलकुल पण ते खायला खूपच छान लागतं त्यामुळं तुम्ही अशा पद्धतीने कारलं करून पहा एका चमच्याने मी आतल्या सगळ्या अशा बिया काढून घेतलेल्या आहेत मध्ये असा एक कट द्यायचा आणि नेहमी आपण पाहायचं आहे असं आतमध्ये काय होतं बऱ्याच वेळा आतमध्ये आळी पण असू शकते एक भांड्यामध्ये मी स्वच्छ पाणी घेतलेलं आहे थोडंसं मीठ त्यामध्ये घातलेलं आहे मी कोणताही भाजीपाला मिठाच्या पाण्यानेच धुवून घेते आता बऱ्याच वेळा मी असं भरलेलं कारलं पण करते मसाला भरलेलं हे पण कारलं मी मसाला मसाल्याचं गोड आणि बिन गोड असलेलं कारलं मी दाखवलेलं आहे पण आज मी अगदी त्याचे छोटे छोटे तुकडे केलेलं कारलं तुम्हाला दाखवणार आहे हे मी असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि आता मी कुकरमध्ये थोडंसं अगदी पाणी घालणार आहे फार पाणी घालणार नाही आणि त्यामध्ये पण थोडंसं मीठ घालणार आहे कारण आपल्याला भाजी करताना पण मीठ घालायचं आहे आणि आता मी हे पाच ते सात मिनटं हे शिजून घेणार आहे त्याची पण शिट्टी घेणार आहे असे कारले शिजून घेतल्यामुळं ते कच्चे राहत नाही आणि खायला पण चांगले लागतात कच्चं कारलं राहिलं तर आपलं पोट दुखतं मी आता वरण भाताचा आणि कारल्याचा गॅस बंद केलेला आहे आपल्याला ते वरण भाताचा एक छान सुवास यायला लागतो आणि कारलं शिजल्याचाही वास यायला लागतो आता हे वरण भाताचा कुकर असंच दहा ते पंधरा मिनिट असंच राहू द्यायचं आहे त्याला नंतर खोलायचं आहे आता आपण कारल्याच्या भाजीचा मसाला बनवूया त्यासाठी मी खोबरं घेतलेलं आहे किसून थोडे भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहे मी लसून पाकळ्या घेतल्यात जवळजवळ सात आठ लसून पाकळ्या घेतल्यात आता जे लोक लसून खात नाही त्यांनी लसून घेऊ नये त्यासोबत मी थोडासा गरम मसाला घेतलेला आहे हे लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे अर्धा चमचा हे गरम मसाला पाव चमचा घेतलेला आहे हे दोन चमचा धने जिरा पावडर घेतलेले आहे हे अर्धा चमचा हळद पावडर घेतलेले आहे आणि थोडंसं मीठ मी घेतलेलं आहे जर कमी वाटलं तर आपण नंतर टाकू आणि त्यासोबत आपण जेव्हा बाजारातनं हिरव्या मिरच्या आणतो तर त्यातली सुकलेली एखादी मिरची आपण अशा पद्धतीने भाजीला वापरू शकतो तर आता तुम्हाला तिखट किती हवं आहे त्यानुसार तुम्ही ह्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत तर मी आता ह्या दोन मिरच्या मी ही लाल मिरची पावडर थोडीच घेतलेली आहे आणि दोन मिरच्या मी यामध्ये घेत आहे तर ह्या आपल्या मिरच्या वाळायला पण जात नाही आणि ह्या मिरचीने एक चव पण छान येते आणि तुम्ही अशी हे तोडून पाहिजे आतमध्ये व्यवस्थित आहे का किंवा केव्हा खराब पण होऊन जाते तर आपण अशी हे पाहिजे ह्या चांगल्या मिरच्या आहेत आता काही जणांना गुळ घातलेलं कारला आवडते म्हणून मी हा गुळ घेतला अगोदर हा मसाला मिक्सरवर थोडासा मोठासा बारीक करून घेणार आहे 
हा मसाला मी तैयार करूँ घुम्मी पहू शकता खूब बारीक के लिए नहीं है आता यह तुम्हें कोथंबीर आ कड़ीपत्तासुद्धा मिक्स या मसलत बारीक करू शकता कोरोना मु आम्मी आता बाहर जान नहीं है ताजा मजेक कड़ीपत्ता आथ कोथंबीर नहीं है पानी कमी टाकले एक छोटा पोहा चमचा पानी निगा मैं सग का कारण अपने थोड़ा कोरड कारल कराएं है मैं आवश्यक तेल घत है मी हे तेल थोड़स अस पसरु घते मे मसाला अपला इकड़े तिक जड़त नहीं आनी लगत नहीं आता तुम्हारा हा कार जर का मसाला हवा अल तो तुम्हें काला मसाला पन टाकून ये कारल करू शकता पन य पद्धति ने के लिए कारल अतिशय छान होते आता जेवड़ी गरज है तवड़ मैं यम हा मसाला मिक्स करत है जर कमी वाटला तो अपन हा मगुन टाकूया अन उरला तो हा दुसर भाजीला वपरता यो एक पाव चमचा मोहरी घमच जिरे घ पाव चमच हिंग घ फोड़ जलू दी नहीं है अपनी फोड़नी खमंग बसली पाजे मे भाजी खूब छान लगते गैस बारीक है देता ना थो गैस मोटा ठेवा फोड़ टाक गैस जरा बारीक कराएं अपनी फोड़नी जलत अपने कारले तो शिजले आता हे एक दोन मिनिट अपन वफे वाला पर शिजन घे मे तो मसाला यम चांगला मुरेल कारल्या खरपूस वस य लगे है मैं जेवड़ साध कारल हव है तेवड़ मैं एक वटीत काड़ून घते आता हाँ राहले कारल्या मी गुड़ घते तुम्हारा जेवड़ा हवा है तेवड़ा तुम्हें गुड़ घू श मुल खात न तो तुम्हें गुड़ घूम ही अभी कारल की भाजी मुला बनू देू शकता आता अपला अस गुड़ वितर ले मैं गैस बंद करते यार एक झांक ठेन देते आता तुम्हारा जेवड़ पानी हव है तुम कुनाकुना मोका भात लगतो माला ओलसर भात लगतो तो शुद्ध गाईच तूप तरी भाजी नसली तरी तो ता ही खाला खूब छान लगतो आता मी वरण काड़ून घेना है आ भात परत कूकर है मजे जेवनापर्यंत अपला भात एक मिनट है खाली पहुन घायस केव के खाल मसाला खाल भांड्याला लगते हे पहू शकता अपल वरण पन छान शिजले है मजे जेवनापर्यंत अपला भात गरम रहो आता वरण हे मैं एक पतील काड़ून घत है अतिशय के मसाले टाकले तो वरणाला एकदम छान वस यो आता गैस वेवत है आता तुम्हें कड़े जर टोमैटो कोथंबीर कड़ीपत्ता अल तो तुम्हें यमे टाकू शकता मैं अगली थोड़ीसी कोथिंबीर है मजेक फ्रीज मधे ती टाक है थोड़ीसी अगली अगोदर वरणा मधे पानी घाला नहीं आता मैं गैस वेवले है हे खतखदून देना है वरण एकदम साध आत पन तद्धति वेगे वेगे आता आज मैं तुम्हारा साध वरण दाखते है अतिशय छान होते मैं फोड़नीच वरण पन तुम्हारा वेगे वेग् प्रकार के मेरा वरण ये मैं पूरे दाखना है आता हे वरण तो मज च शिजले तो मैं ये अस रवी घोटन घती है आता मजेक एक कड़ीपत्त्याच थोड़ा सुकले पान हो घत है अपन मीठ नौत घ चवीनुसार अपने ये मीठ घाला है आता हि डा चांगली उकड़ी कि तुम्हारा जस हव है तस पानी घाला है थोड़स मीठ कमी होते मीठ घोड़स अजू हिंग घलत है एक पाव चमचा तुम्हें थोड़ा हिंग जास्त घरण अजु स्वादिष्ट लगत थोड़स मैं अजू धना पाउडर घ तुम्हें वरणा की चव घी तुम्हारा जे का कमी वाटत अल तो तुम्हें मगुन टाकल तरी चाल तीन चार मिनट मैं वरण चांगल उकड़न दिल है मजे मसाल छान मुरले आता हे वरण मी का घती है आता अपन ज्वारी की भाकरी करना आहोत मजाक लोखंडी तवा है मैं भाकरी करता नेहम्मी थोड़स पानी अस तव्या गरम करूँ घते मे भाकरी अपनी छान होते आता हे ज्वारी पीठ मैं चाड़न घती है यह ज्वारी पीठा मैं चवीनुसार थोड़स मीठ घ है आता गैस बंद करती है मैं आता हे थोड़स अंदाजा पानी घाला बाकी पानी अपने लगेस तो अपन थोड़स गरम पानी एखाद वटीत काड़ून घाय आता मैं गैस ऑन के लिए बारीकसले आता हे पीठ आप गरम पानी घाला हाथ घाला नहीं पटकन क्या थोड़स उलत नहीं अगोदर पीठ मिक्स करूँ घता अपने जस गरज पड़े तस तस अपन ये थोड़ थोड़ पानी यह खरी मेहनत भाकरी करता ना, हे पीठ तुम्हें जेवड़ चांगल मेवड़ी तुम्हारी भाकरी मऊ आ छान होते 
आपण कोणती भाकरी बनवतो ज्वारीची म्हणा तांदळाची म्हणा मक्याची म्हणा तर ते खूप दिवसाचं पीठ वापरायचं नाही कारण त्याच्यामधला एक चिकटपणा असतो तो कमी होतो आणि मग आपल्या भाकरी चांगली होत नाही बाजरीच्या पिठाचं पण खूप दिवसाची बाजरीचं पीठ वापरू नये नाही तर मग ते कडसर होतं आता मी पाणी टाकून थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला हवं तसं पीठ मळून घ्यायचं आहे हे तुम्ही पाहू शकता एकदम पिठाला एकदम चिकनाही आलेली आहे त्यामुळं आपली भाकरीसुद्धा अतिशय छान होणार आहे तुम्ही नवीन करणार असताल तर अगोदर छोटे छोटीच भाकरी बनवा मी साधारण आठवी नववीत असतानाची मला एक गोष्ट आत्ता आठवली मला भाकरी करता येत नव्हती आम्ही दोघी बहिणी शाळेच्या निमित्ताने तालुक्याच्या गावी शिकायला होतो भाकरी बनवायचो पण ती उचलली की तव्यावर जाऊपर्यंत भाकरी मोडून जायची कितीतरी वेळ सात आठ वेळा भाकरी मोडली असल शेवटी आम्ही तिचे तुकडे टाकून टाकून ती भाकरी बनवली काही काही गोष्टी स्मरणात राहतात आणि त्या आठवणींची एक मजा येते आता तुम्हाला तर यूट्यूबमुळं सगळ्या व्यवस्थित सगळ्या पदार्थांची माहिती मिळते आणि तो आता तुम्ही हे हातामध्ये थोडंसं पीठ असं ही अशी भाकरी करून घ्या थोडीशी तर खेड्यापाड्यात तर चुलीवर जेव्हा भाकरी बनवायची तेव्हा ही अशी तर बायका हातावरच भाकरी बनवायच्या आता मी हे तुम्हाला असं हातावर थोडी दाखवली आणि आता ही अशी थापून मग नंतर अशी गोल गोल थापत जायचं आहे अशा बोटाने त्याच्या किनारी दाबत गोल गोल बनवत ही भाकरी बनवायची आहे तर ही खूप पातळ पण नाही बनवायची आणि खूप जाड पण बनवायची नाही आता तवा आपला तापलेला आहे आम्ही तर असंच तव्यावरती भाकरी टाकून भाजून घेतो पण तुम्ही नऊ शिके असल्या तर याला थोडंसं एक तेल लावून घेतलं तर तुम्हाला भाकरी उलटी करताना प्रॉब्लेम येत नाही आता ही भाकरी मी जिकडून थापली आहे ती जो थापलेला भाग आहे तो तव्यावर घालणार आहे आणि खालचा भाग वर घेणार आहे आता गॅस थोडा मिडियम करायचा थोडं पाणी घ्यायचं हातावर आणि थोडंसंच घ्यायचं पाणी जास्त नाही घ्यायचं आणि सगळी भाकरीला सगळीकडनं पाणी लागल एवढं पाणी सगळीकडनं लावून घ्यायचं आहे आणि एक मिनिट ही भाकरी राहू द्यायची तशीच जर तुमचं पाणी चुकून जरी जास्त सुकलं गेलं तर भाकरी खालनं चिरडते आता तुम्ही पाहू शकता थोडं बऱ्यापैकी पाणी सुकलेलं आहे ही उलटी करायची आता खालचीच बाजू आपल्याला फक्त भाजून घ्यायची आहे गॅस मी छोटा केलेला आहे जर तवा खूप तापलेला असेल तर सुरुवातीला सुरुवातीला गॅस बारीक ठेवा आणि जसा हवा तसा छोटा मोठा करून भाकरी भाजून घ्यायची आहे दोन मिनटांनी भाकरी आपली हलती का पाहायचं हे पाणी घाली सुटली खालनं सगळीकडनं आणि अशी पाहिजे आपण खाली आता जिकडनं भाजलेली नाही त्या बा ती बाजू व्यवस्थित भाजून घ्यायची खालनं गॅस माझा छोटाच आहे तुम्ही पाहू शकता आपल्याला सारखी अशी मध्ये मध्ये एक एक दोन दोन मिनिट झालं एक एक मिनिट झालं की अशी पाहायची भाजली का भाकरी जळून द्यायची नाही आहे आता ही भाकरी माझी खाल्लं भाजून झालेली आहे आता तुम्हाला हवं तर तुम्ही अशी तव्यावर पण तिला भाजू शकता मी तर गॅसवर भाजते मला तर तव्यावर पण दाखवते मी गॅस मोठं केलेलं आहे हे मी गॅसवरती भाजून घेतलेले आहे मला थोडंसं गॅसवरच भाजण्याची सवय असल्यामुळे मी ही गॅसवरच भाजून घेतलेले आहे तुम्ही पाहू शकता याचा पापुद्रा पण असा वेगळा झालेला आहे पापुद्रा सुटला की आपली भाकरी चांगली झाली असं समजायचं आपण हे पा सगळा पापुद्रा सुटलेला आहे हे दुसरी भाकरी पण मी अशीच वरून पाणी लावले आता उलटी करते अशा पद्धतीने परत हे गॅस बारीक करायचा आहे आणि बारीक गॅसवरच आपल्याला ही भाकरी खालून भाजून घ्यायची आहे आपण पाहू शकता तव्यावर सुद्धा ही भाकरी अगदी टम्म फुगलेली आहे कमी जास्त गॅस करून घ्यायचा आहे आणि तुम्ही गॅसवर पण हिला भाजू शकता पापुद्रा सुटला म्हणजे भाकरी पण आपली खायला छान लागते तुम्ही अशा पद्धतीने पूर्ण तव्यावर भाजून घेऊ शकता किंवा असं गॅसवर पण भाजून घेऊ शकता असं उलटण्यावर ह्या उलटण्यावर भाकरी धरायची आहे आणि गोल गोल फिरवत राहायचं आता तुम्हाला जसं जमेल तसं तुम्ही भाकरी करू शकता हे पहा आपली भाकरी अगदी छान झालेली आहे मस्तपैकी साजूक तूप लावलं तर ती भाकरी तर अजून छान लागते 
मैं आत पापुद्राला सुधा ये काड़ून मैं आत बाजू तूप लावन घोबत खाला मैं एक लसन की चटनी तुम्हारा दाखती है तो तुम्हारा पटकन लसून सोला तो हा खाल भाग आ सुरे कट कर वरुण जर ये कट मारला तो हा तुम लसून पटकन सोलून हो तो पहा अखंड पापुद्रे निकत आता मी ही लसना की कोरडी चटनी बनवर है हि मिर्ची मजी तिखट है तो मैं ही मैं जेवड़ी गरज है तिखट लगती है तवड़ मी मिर्ची पाउडर घर्धा चमचा जिरे घे एक साधारण पाव चमचा हिंग घ स्वादानुसार मीठ घ है आता हे अपने मिक्सर मधे कमी जास्त मिक्सर स्पीड कर चटनी बनवन घे एकदा अभी चेक कर मत सगी चटनी व्यवस्थित हलवन घत थोड़ी फिर हे अपने आता चटनी तैयार है अतिशय छान लगते आता मजेक ये शेंगदाना तेल है मैं ये सग चटनी घालती है तुम्हारा जस हव तस पुम्मी वरुण तेल घे शकता तुम्हारा आवड़ अल तो वरुण थोड़स तूप घाला हि भाकरी मी घी है लसना की चटनी मी घी है लिंबू घस्त कारला भाजी जाली है मजाक बिनातेला लिंबू मिर्ची लोनच है तो पी घ है हे पन मी वीडियो टाकले है यहाँ सग भरभर प्रतिसद दिल्ला है आता मी हा भात वाड़ेला है यार शुद्ध तुपा धार घ आ लिंबू पिवन वरण भात भाकरी कारल्या भाजी चटनी हे लिंबू पिवन भात आ वरण आ सोबतीला लिंबू मिर्चीच लोनच अतिशय साध जेवन पन खूब समाधानकारक अभी ही था तुम्हारा नक्की आवड़ेल तुम्हें ही मजी रेसिपी लाइक करा शेयर करा मजा प्रतिभा फिरोदियाज किचन चैनल सब्स्क्राइब करा शेजारी बेल आयकॉन बटन दाबा मजे मजी नवीन यारी रेसिपी तुम्हारा समझेल अपना सर्वे खूब खूब धन्यवाद कोरोना की साथ आयामें मैं घर जे उपलब्ध होतो, तो आज हे जेवन बनवेल है